bring the beat back. എത്ര ധൈര്യം ഉണ്ടായിട്ടാ ഗാന്ധി ജയന്തിയുടെ അന്ന് ബ്ലാക്കിൽ വിൽക്കുന്നത് ലൂസില് വിറ്റതും ബ്ലാക്കിൽ വിറ്റതും ബൾക്കിൽ വിറ്റതും എല്ലാ കണക്കും ഹെഡ് ഓഫീസ് കാണിച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം പണം വാങ്ങി പോകും സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്താൽ എന്താ എല്ലാം ബ്ലാക്ക് വിറ്റതല്ലേ എന്താന്ന് പറഞ്ഞ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതല്ല ഒട്ടിച്ച് എങ്ങനെയാ അഭിനയിക്കുന്നത് ഇടാ ജെറ്റേ എന്താ കലക്കല്ലേ ഓഹോ ഞാൻ ചാകാഞ്ഞതിന്റെ ഭാഗ്യം എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടല്ലേ വന്നത് ബോട്ടിൽ ഇത് ഒഴിച്ചു കളിക്കുന്നു സോറി കളിയാ ഓപ്പണിംഗ് സീൻ അല്ലേ കുറച്ച് ബിൽഡപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയാ ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ അത് കിട്ടേക്കടാ രണ്ട് സ്മോൾ വാങ്ങി തരാം എല്ലാം ശരിയായിക്കോ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ആ ഫൈറ്റിന്റെ ഇടയ്ക്കില്ലേ അടിച്ചു മാറ്റിയാ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നീ ഇതും ചൂണ്ടി ഇതാ ഇനി ഒരു രണ്ടു മാസത്തേക്ക് ഏരിയ കണ്ടു പോരുത് എന്നാ വിട്ടോ ശരി ശരി എന്താ മാസേ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആകെ കിട്ടിയത് മൂന്ന് ലക്ഷം അതിൽ പാതി ഉമാര് കൊണ്ടുപോയല്ലോ ടെൻഷൻ അടുത്ത ലക്ഷങ്ങൾ അടിക്കുന്നതിനുള്ള പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞടാ ഞാൻ സത്യമാണോ എന്താ ഗെറ്റപ്പ് മാസ്ക് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ അതിനും മേലെ ആണോ ചേട്ടാ ചേട്ടാ എന്താടാ ചേട്ടാ നെവിയുടെ ബോട്ട് വരുന്നു എത്ര ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സീനിയർ ഓഫീസറോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും സാറേ ഇമാർ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ റെഡി സാർ അറിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ അറിയാലോ റെഡി ആണെങ്കിലും റൊട്ടി ആണെങ്കിലും ആർബറിൽ നിന്ന് പോകുന്ന എത്ര ബോട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓഫീസർ സർ കരോ കംപ്ലീറ്റ് 
Mr. Manik Vinayagan. Sorry, Mr. Vinayak Mahadavan. Sir, Chakra and Varangam are you Okay, sir. Sir, Officer Arnold. Oh, God. Officer. What is sir? Officer. Even a Navy officer, I don't know. I don't know. I don't know. I Get up, and knock on the 
நீ வா வேக விடுந்து போகா அத രാവിലെ മുതല എന്തോ നെഞ്ചിനത്ത് വല്ലാത്ത ഒരു ഇടിപ്പ് എന്താ കാരണം എന്ന് അറിയോ അത് വേറൊന്നല്ല ഇന്നലെ അടിച്ച ബ്രാൻഡിന്റെണ് വായില ഇത്രേ മല്ലിട്ട മതി പന്നിയിലേക്ക് വേറെ പണിയില്ല അല്ല നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എങ്ങനെയാ പോകണ്ടേ ഹോസ്പിറ്റൽ ആ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോണം താങ്ക്സ് ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാ അല്ലേ ഓട്ടക്കണ്ണ എവിടെയാണ് അയാള് എവിടെയാണ് എന്ന് പറ ചേച്ചി എന്റെ ചേട്ടന്റെ അടുത്തുള്ള പ്രേമത്തിന്റെ പുതിയ പ്രിന്റ് ഉണ്ട് ഹലോ ചേച്ചി എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഞ്ചാര അടിക്കണേണ് നമുക്ക് കണ്ടിട്ടും കാണാത്ത പോലെ പോകാം എനിക്കറിയാം അവിടെ നീ മിണ്ടാതെ വാ ഹലോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് എങ്ങനെ പോകുന്നു ഈ ഹോസ്പിറ്റലാണോ അടുത്തുള്ള ഇൻഫോ പാർക്കിലാണ് തമാശ ചേച്ചി വാ നമുക്ക് സമയം വാട്ട ോ <laughs> 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 എങ്ങോട്ട് പോണോ എന്ന് പറഞ്ഞാ മതി അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളാം ആട്ടെ നിങ്ങൾ എവിടെ പോണോന്ന് നാളെ ഫോണിൽ പറയാം എന്നാ വരട്ടെ ഓ കാണാൻ ചേട്ടാ ആരാ വേണ്ടേ കർണനുണ്ടോ നിക്ക് ഞാൻ വിളിക്കാം ഒരുപാട് പണികളല്ലേ ഞായറാഴ്ചയെങ്കിലും ഒന്ന് ചുറ്റി പേരല്ലേ ചേച്ചി എന്താ ചേച്ചി എന്തിനെങ്ങനെ മുഖം വെറുപ്പിക്കണേ വെറും മൂന്നര ലക്ഷം അല്ലേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോൺ ബി എ പ്രോബ്ലം കം ഓൺ ചെയ്യറപ്പ് ചേച്ചി എനിക്കിത് പറഞ്ഞ തീരൂ നീ അതീവ സുന്ദരിയാ ഇവിടെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഞാനിതുവരെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ടില്ല ഐ മീൻ ലവ് വിത്ത് യു മാസേ ഇത് നീ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞതാ പുതിയ എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യടാ അങ്ങനെയാണോ ആ എന്നാൽ നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി പെട്ടെന്ന് വായിലെന്താ വരുന്ന എപ്പോഴും നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കാം അതാ നല്ലത് നമസ്കാരം ഉണ്ടേ ഹലോ ഹലോ എന്തോ ഒരു വല്ലായ്മ പോലെ ഒരുപാട് <laughs> 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 ഒരുപാട് നാളായി ചേച്ചി ഹെഡ്നേഴ്സ് പോസ്റ്റിംഗിന് വേണ്ടിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണതേ ചേച്ചി രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഇന്റർവ്യൂ പോയി പാടി എന്താണെന്നറിയോ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ജോലിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എന്തിനാ നിനക്ക് തരുന്നതെന്ന് വെച്ചാ നീ നല്ല ജോലി ചെയ്യും നിന്നെ ഞാൻ ഹെഡ്നേഴ്സ് ആക്കണമെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന
ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടും അത്രയും കാശ് നിനക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കൺസെഷൻ മനസ്സിലായോ പൈസ തന്നാ നിന്റെ ജോലി പെർമനന്റ് ആകും ഓക്കെ മാലിനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടണല്ലോ ആരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിടും ആരും ഒന്ന് സഹായിക്കണല്ലോ അതാണ് ചേച്ചിക്കാകട്ടെ വെറുതെ അവള് പറഞ്ഞതൊന്നും നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കണ്ട എന്താ ഇത് അങ്ങനെയാണ് എന്നെ കണ്ടത് മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ ഇഷ്ടാവുമ്പോ ഇയാളുടെ പ്രശ്നം എന്റെയും പ്രശ്നമല്ലേ പിന്നെ പ്രേമത്തിന് എന്താ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കും അയ്യോ പോയല്ലോ സാരമില്ല വാട സങ്കടത്തോടെ പോയി വെള്ളം അടിക്കാം ഓ മൈ ഗോഡ് കാശ് മുഴുവൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാടാ മാസെ റെഡി സത്യത്തിൽ നിന്റെ കാശാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അറിയാമായിരുന്നു നിങ്ങൾ എടുക്കുമായിരുന്നു മാസ് എന്തൊരു പേരടാ അത് എന്റെ പേര് മാസ് കൂട്ടുകാരെല്ലാം സ്നേഹത്തോടെ മാസ് മാസം എന്നാ വിളിക്കുക കൊള്ളാവുന്ന പേരായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി നീ മാസാണെങ്കിൽ ഇവനാരാ ചെറിയ പറയട്ടാ ഒരുത്തരെ ഇവിടെ വെച്ച് തീർത്തേ മറ്റവനെ ചരക്ക് കൈവന്നതിന് ശേഷം നിർത്താ മതി ഇക്കാര്യം ആരും അറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ നോക്കിക്കോളാ മനസ്സിലായോ എല്ലാരും മാസം വിളിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് അയ്യോ ദൈവമേ മാസെ കേറ വണ്ടിയില് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ബൈക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടിയട അയ്യോ ഇതാണ് ഫ്രണ്ടില് അങ്ങോട്ട് പോണോ അവന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടോടാ നീ കണ്ടോ
നിനക്കല്ല പറ്റിയോ എണ്ണി നോക്കടാ എണ്ണി നോക്കാനൊന്നും നേരമില്ല പണമല്ലോ ഓക്കെ 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 ദൈവമേ രക്ഷപ്പെട്ടു ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുന്നു നീ ചുമ്മാ ഒന്നും മിണ്ടാരിടാ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇട് ഗോവയിലുണ്ടല്ലോ എന്റെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് വെള്ളക്കാരി പെണ്ണിനെ സെറ്റ് ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും അമ്മാരി ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം ഗോവയല്ല ഓക്കെ പക്ഷെ മാലിന്യം സംഭവിക്കൂടാ എടാ നീ എന്താ ഹണിമൂണിന് പോവാ പ്ലാൻ അല്ല ഇങ്ങനെ ആയതിന് കാരണം തന്നെ അവളാ ഈ ഫൈറ്റ് ചേസിങ് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ചത്തുപോയടാ അവൻ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന ശരിയാവില്ല വാ ോട്ട് <laughs> 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 അയ്യോ ദേ ഇവനെന്താ ചെയ്യുന്നത് എടാ നീ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ചേട്ടാ പ്രിൻസാ റെഡ്ഡി എന്താ ഇവിടെ നമ്മളുള്ള സ്ഥലം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചോ ഞാൻ നെഞ്ചുവേദന കാരണം ആശുപത്രി വന്നാടാ എന്താടാ റൊമാൻസ് ആണോ നമ്മുടെ വില്ലന് വന്നിട്ടുണ്ടേ ഇവള് കാരണം തന്നെയാ ആക്സിഡന്റ് വായി കാശും പോയത് മര്യാദക്ക് വരാൻ നോക്കടാ പ്രേമത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വില്ലനാകാതറാ ഇവൻ എവിടെ നിന്ന് വന്ന സാറേ മണി എത്ര ടൈം ടൈം എത്ര ചോദിച്ചേ ഇവിടെ തന്നോട് സമയം എത്ര ചോദിച്ചു ഇതെന്താ പ്രേത കണ്ടോന്നില്ല അവൻ വേറെ എന്താ ആലോചിക്കുന്നു നീ പോക്കോ ഇവൻ 
എടാ ചായക്കട മോൻ കഴിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അനിലേ ആ ബ്ലൂ കളർ ഷർട്ട് ഈവനോ അവൻ അവൻ തന്നെ ചേട്ടെ എന്താടാ റെഡിയുടെ ആളുകൾ നമ്മളെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു എവിടെ എന്റെ ചായക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തേ വൺ ടു ത്രീ പറയും അപ്പോഴത്തേക്ക് എസ് കെ വായിക്കണം വൺ ടു ഓടിക്കണം എന്നോടാണോടാ നിന്റെ ഒക്കെ കളി വാ വാ ഓടി വാ കഥ കിടക്കട അയ്യോ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഈ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നത് രാവിലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടണം ഞാനിത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വലിയ വീട് വേണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ആവശ്യമില്ലാതെ വാടകയും കൊടുത്തു ജറ്റേ പോയി ജനലടക്കടാ അയ്യോ കൊല്ലല്ലേ എന്താണ് റെഡിയുടെ ആൾക്കാർ വന്നടാ എന്റെ ദൈവമേ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കാശ് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് മുറയിലെ വാതിൽക്കൂടി രക്ഷപ്പെടാം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഓടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇതിന് അടുത്തോട്ട് വരുന്നത് നിനക്കൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അകത്തെന്തോ വലിയ നിന്റെ പുറകെ അതിനേക്കാളും വേറെ എന്തോ കൊണ്ട് ഓടിക്കണോ വിട്ടോ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ വേഗം അമ്പലത്തിൽ ചെന്നിട്ട് വല്ല ചരടും ചുറ്റാ തമാശ പറയാതാ അല്ലടാ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാ പണ്ട് കാലത്തോളം പ്രേതപ്പെടം തൊട്ട് ഈ കാലത്തോളം പ്രേതപ്പെടം വരെ അങ്ങനെ തന്നെയാ ദൈവത്തിന് പ്രേതത്തിന് ഓടിക്കാൻ പറ്റും വാങ്ങനെയാണ് 
മാസെ 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 ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ അപ്പം അമ്പലത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് പ്രേതൊന്നും വരില്ലെന്ന് ശരിയടാ പക്ഷേ നമുക്ക് പുറത്തു പോകണല്ലോ ചത്ത ജീവിച്ചവന് ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നു സ്വാമി ഞങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സ്വാമി ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ പ്രേതങ്ങൾ സ്വാമി ഇല്ല എനിക്ക് വേണ്ട പ്രേതത്തിനെ കാണുന്നത് വരമാണെന്ന് അത് 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 അധികാരം എനിക്കില്ലടാ ആരാണോ കൊടുത്തത് അവനായിരിക്കും അത് പ്രേതാത്മാവാണെങ്കിലും നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കുക അത് തന്നെ പോയിക്കോളൂ സാധിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നോ അതുങ്ങൾക്കോ വിട്ടാൻ ഞങ്ങളെ തന്നെ കൊന്നുകളായി എന്നെ ഞാനില്ല കാണുമ്പോൾ തന്നെ പേടി തോന്നും വലിയ വലിയ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നവനാ നീ ഇവരെ കണ്ട് എന്തിന് ഭയക്കണം നീ കല്ലിനെ കല്ലായിട്ട് കണ്ടാൽ കല്ലായിട്ട് തോന്നും അത് അമ്പലത്തിനുള്ളിൽ കണ്ടാലോ ദൈവം മനസ്സാനുകാരണം ഇല്ലാത്തതിനും ഭയത്തോടെ കണ്ടാൽ പ്രേതമായി തോന്നും സാധാരണയായിട്ട് കാണ് മനുഷ്യരായി തോന്നും മനസ്സ് ദൃഢപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത് എല്ലാം ശരിയാകും പേടിക്കണ്ട ആര സുഹൃത്താണോ അതെ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം നീ ഒരുപാട് കാണുവാനും നന്നായി വരും നന്നായി വരും ോട്ട് പോയെന്ന് ആർക്കറിയാം എല്ലാരെയും കണ്ടിട്ട് മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് തന്നെ തോന്നുന്നു നേരടാ എനിക്കും അതുപോലെ തോന്നുന്നത് എടാ ഭയങ്കര ആരുടെ ഫോണാ പ്രവൃത്തോണ്ട് പോകുന്നില്ലേ അയാളുടെ ഫോണാ എടാ പേഴ്സ് കൊടുത്തോ എടുക്കാതെ നിന്റെ അപ്പന്റെ ഹോട്ടലാണോ ആര് ബില്ല് അടക്കും ഓക്കെ 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 അല്ല ഇതിന് മനുഷ്യനേതാ പ്രേതേതാന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പടത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രേതങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ പതിയില്ല ഓ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം മാസെ നിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ പച്ചക്കളർ ഷർട്ട് കണ്ടിട്ട് പ്രേതത്തിനെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അവന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്ക് എടാ നേരടാ പച്ചക്കളർ മനുഷ്യൻ തന്നെ ഓ വെള്ളക്കളറാണ് പ്രേതം ക്യാമറയിൽ പതിയുന്നില്ല കൊള്ളാലോ മനുഷ്യനേക്കാളും പ്രേതമാണല്ലോ ഡീസെന്റ് ഈ കാര്യം പുറത്തു പറഞ്ഞാലൊന്നും ആര് വിശ്വസിക്കില്ല അല്ലേ ആര് വിശ്വസിക്കാനാ നമുക്ക് വട്ടാന്നെ പറയത്തുള്ളൂ സ്ത്രീ ഞാൻ മരിച്ചു പോയോ എടാ ഒന്ന് പറയടാ
ਦੇ ਨਾਲ ഇത്ര നാളായിട്ട് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടോണ്ടിരിക്കുക നീ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാണല്ലോ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലടാ എന്തോ ഒരു ശൂന്യത പോലെ ശരിയൊരു നീ ഭാഗ്യം ചെയ്തവനാണ് ഇനി മുതൽ നീ കുടിക്കണ്ട സിഗരറ്റ് വലിക്കണ്ട കുളിക്കാൻ വേണ്ട എന്തൊരു ജീവിതമാണ് നിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം അറിയാതെ എന്തൊരു സന്തോഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഇവനെന്താ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് മരിച്ച ഒരാളോടാണോ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ടത് നിനക്കൊന്നും ഒരു വിഷമവും ഇല്ലടാ ഈ ഏടാ നീ അതിന് മരിച്ചു പോയതുപോലെ ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പോ നീ എന്റെ അടുത്തില്ലെന്ന് വെച്ചോ എനിക്ക് അതുപോലല്ലേ തോന്നു അതിന് നീ എന്റെ നേരെ കുത്തിയിരിക്കുവല്ലേ അതിന് ഞാൻ എന്തിനു വിഷമിക്കണം എന്നാലും കുടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മാസ് മരിച്ചു പോയവർക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കൊടുക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കും വെള്ളവും സൈഡ് ഡിഷും എല്ലാം തരാലോ തിന്നാൻ നിനക്ക് ഈ ഗ്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നത് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പോരാഞ്ഞിട്ട് അവന് കിള്ളി വെക്കണമെന്ന് ഇതിനേക്കാളും ഹൈലൈറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാ ഇവൻ ഒരു പ്രേതം എന്നിട്ട് മറ്റു പ്രേതങ്ങളെ പേടിക്കുന്നു എടാ അവരെല്ലാം കണ്ട ക്രൂരമായ പ്രേതത്തിനെ പോലെ ആരും എന്നെ പോലെ ഫെയർ ആൻഡ് ഹാൻസുമായിട്ടില്ലല്ലോടാ രാത്രി ആയ പിന്നെ നായ്ക്കടെ ശല്യവാ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയടാ നോക്ക് കാറിന്റെ ഡിക്കിയില് രണ്ട് പ്രേതം എടാ പ്രേതങ്ങളെ കണ്ടാ നായിട്ട് ഓടിക്കുന്നത് നായയുടെ കണ്ണിന് ഞങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റൂ അല്ലേ അതുകൊണ്ടായി രാത്രി നായ്ക്കൾ ഓടിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇത്ര നാളും നായി നമ്മളെ ഓടിക്കുന്നത് കരുതിയേ പക്ഷെ കൂടെ വരുന്ന പ്രേതങ്ങളെ ഓടിക്കുന്നത് മച്ചു ആ ഇതെങ്ങാനും ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞാ പിന്നെ തീർന്നത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ രാത്രി ഒരുത്തിനും വീട്ടിൽ നടക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു നിങ്ങൾ വരാൻ താമസിക്കെന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ പോവായിരുന്നു അതൊന്നും സാരയില്ല നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരന്റെ മരണം നഷ്ടമായെന്ന് അറിയാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞാനുണ്ടെന്നെ <laughs> 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 നേരാണോ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ രണ്ടുപേരെയും ഒന്നിപ്പിക്കാനായിരിക്കും ജറ്റ് മേളിലേക്ക് പോയത് അല്ലേ മുകളിലെന്താടാ ഞാൻ താഴെയല്ലേ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ജെറ്റ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സന്തോഷമായനെന്ന് അറിയാം അടുത്തല്ലേ നിൽക്കുന്നത് പോടാ ജെറ്റെ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുവാണ് ഇപ്പം വേണ്ടടാ എന്നാ ഞങ്ങൾ വരട്ടെ നാളെ നമുക്ക് ആശുപത്രി വെച്ച് കാണാം വേറൊരു കാര്യം ചേടാ ചേച്ചി ഇപ്പൊ ആശുപത്രിയിലൊന്നും വരാറില്ല എന്താ എന്താ എന്ത് പറ്റി അല്ല അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഡീൻ പ്ലേസ്മെന്റ് വേണ്ടിട്ട് കൈക്കൂലി ചോദിച്ചത് ചേട്ടൻ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ചേട്ടനെ എത്ര ആണെന്നാ പറഞ്ഞു മൂന്നര ലക്ഷം മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ ഒരു ടു ഡേയ്സ് ടൈം നമുക്ക് കൊടുക്കാം വേണ്ട സാരമില്ലെന്ന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഞാൻ തരാം അടുത്ത കാശ് റെഡി ആയിക്കോ കാശ് പേടിക്കാൻ വന്നാടാ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ മൂന്നര ലക്ഷം രണ്ട് ദിവസം മാത്രം ബാങ്കിൽ ലോൺ ചോദിക്കാൻ പോവാണോടാ അത് ബൈക്ക് വിൽക്കാനോ ബൈക്ക് വിരിട്ട് ബാക്കിക്ക് ബോണ്ട കഴിക്കാം എന്താ പറയടാ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറയടാ അയ്യോ എന്റെ മാസെ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ എന്തു പറ്റി എന്തിനു ചിരിക്കുന്നത് ഐഡി കിട്ടിയോടാ ഐഡി ആണോടാ മാസ കൊള്ളാല ആഹാ ഇമാരോട് പോയി 
അവിടെ തന്നെ കാണിക്കോടോ ധ്യാനം ചെയ്യുന്നു ധ്യാനം ഇതെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി നാളായി വെറുതെ തമാശ കാണിക്കാതെ വായ്യേ എന്താ എന്തിനാ എല്ലാരെയും വിളിച്ചത് വേറെ ആരാണ് അകത്തുള്ള വേറെ ആരും ഇല്ല മാസേ എന്താ അത്രേ ഉള്ളോ ഇപ്പൊ ഇത്ര ഉള്ളു നിങ്ങളെല്ലാരും എന്തിനാ എന്റെ പുറകെ ചുറ്റി നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നിറവേറാത്ത ആഗ്രഹവും ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ കാരണം നിറവേറ്റാമെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നേ നേരല്ലേ അല്ലേ ഓരോരുത്തരുടെ ആഗ്രഹം എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സഹായം ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് കിട്ടുന്നത് ഒരു കാര്യം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തുണിമണിയും ആഹാരം കാശും ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ മൂന്ന് നേരവും ആഹാരം വേണം ഇടാൻ നല്ല തുണി വേണം വീട്ടുപാട കൊടുക്കണ്ടേ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും എനിക്ക് ഒരുപാട് ശത്രുക്കള അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പുതിയ ലവ് സ്റ്റോറി ലവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചെലവത്ര മാത്രം അറിയാവോ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്ക് അതിനുശേഷം ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്തു ഫോർ ഡേ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് മതി എന്താണ് അവന് വേണ്ടി വക്കാലത്ത് വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല നമ്മൾ അയാളോട് സഹായം ചോദിച്ച അയാൾ നമ്മളോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നു ഇതിങ്ങനെ പോയ ശേഷം ഞങ്ങളെ കളിയൊക്കെ ചിന്ന അദ്ദേഹം നമ്മളെ സഹായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ എന്തോന്ന് ചിന്ന എന്ത് സഹായം ചെയ്യുമെന്നാ പറഞ്ഞത് യെസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഫോർ സീറോ സെവൻ എന്തായത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടി അല്ലേ പറയുന്നത് ചുമ്മാ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാ ചുമ്മാ തരി അത് തന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തോ പാവ അല്ലേ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാ എന്റെ തലക്കേറി നിറങ്ങും അല്ലേ നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിച്ച നിങ്ങളെ ഞാൻ സഹായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ വിട്ടോ സ്ഥലം കാലിയാക്കാൻ ജറ്റ പോവാൻ പറയണം എല്ലാത്തിനോടും പോവാൻ പറയാൻ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് നോക്ക് മാസം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന വിശ്വാസമുള്ളവര് ഈ സൈഡില് നോക്ക് വലിഞ്ഞു കയറിച്ചല്ലേ നാണക്കെട്ടവൻ സാറേ പേരെന്താ ശ്രീകുമാർ ആ ഈ സാറിനെ പോലെ ഈ സൈഡിലോട്ട് വരണം കമോൺ ഗൈസ് എന്ത് മാത്രം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താ വിളിക്കുന്നേ പ്ലീസ് കം വാങ്ങല്ലേ പോകല്ലേ മടിക്കാതെ വാ പോകല്ലേ പോയാ കുളവാകുവേ മക്കളെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സഹായം ആവശ്യമല്ലേ അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ ഇത്രയും നാൾ ക്ഷമിച്ചത് എന്തിനാ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ മടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ആ നീലകണ്ഠ മഹേശ്വരൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇയാളെ അയച്ചിരിക്കുക വന്നാട്ടെ എല്ലാവരും വന്നാട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക കാരണവരെ നിങ്ങൾ പറയുന്നോണ്ട് വേണം ഞങ്ങൾ വരാം പക്ഷെ അവരെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ചതിക്കരുത് അതെ ചതിക്കുന്ന പണിയൊന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിലില്ല കേട്ടോ മോനെ ഞങ്ങളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യണ്ടെന്നോ ജീവൻ പോവാൻ പോയി ും 
नाइन सिक्स ट्रिपल जीरो सिक्स नाइन सिक्स जीरो नाइन सिक्स इधर आ रहा है ना नंबर आना रही है लोग फोन चिकना ये नंबर लेके ये वीड़ इन डोडमस ने बढ़िया उन्हों पात्र <laughs> अण पूजा मुक्षत्र वर कल तूक मुको चतिरम चपाती कंप नाम पूजको आ चपाती कंप मुरीय मरकड़ा वीडी आत्मा हलो ब्रदर ई हॉटल वाली रूम नोकी
ചേച്ചി മാസേട്ടൻ ഫിനാൻസ് കമ്പനിയിലെ ജോലി ചെയ്യണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അത് മുഴുവനും നോണേണ്ടേ എന്താണ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാൻ നിൽക്കുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രേതത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു നല്ലൊരു മോടി കാര്യങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ എന്തിനാ അത് കുളവാക്കാൻ നോക്കുന്നത് ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറ പ്രേതം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ പിന്നെ പ്രേതം ഇല്ലാതിരിക്കോ പ്രേതത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പ്രേതം പ്രേതത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല പ്രേതത്തെ കാണാൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ജൂലിയുടെ അങ്കുടെ വീട്ടിൽ ഇത് കളഞ്ഞു പോന്നു നിനക്കും പ്രേതത്തിനും എന്താണ് ബന്ധം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നീ വിശ്വസിക്കില്ല കുറച്ചു നാളായി എന്റെ കണ്ണിൽ പ്രേതങ്ങളുടെ രൂപം തെളിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നീ വിശ്വസിക്കില്ലെന്ന് ശരി ഇവിടെ ദൈവാധീനം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ വന്നു ചേരുന്നു വളഞ്ഞ വഴിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിശദീകരിക്കണ്ട കൊള്ളാലോ നിന്റെ ഡോക്ടർ പൈസ ചോദിച്ചത് ന്യായം നീ അയാൾക്ക് പൈസ കൊടുത്തത് ന്യായം ഞാൻ അങ്ങനെ ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കി തന്നു എന്നുള്ളതാ പ്രശ്നം അല്ലേ വളഞ്ഞ വഴിയെ കിട്ടുന്ന കാശ് കൊടുത്താലേ എനിക്ക് ഈ ജോലി കിട്ടുവല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആ ജോലി വേണ്ട ഞാൻ നിനക്ക് ആ കാശ് തിരിച്ച് തന്നെ ഇപ്പോ കാശ് കൊടുത്താൽ പ്രശ്നങ്ങളും തീരുമെന്നാ പറയുന്നത് കൊടുത്താ പ്രോബ്ലം തീരുമല്ലോ ഇതിനാണ് ഇത്ര ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് തിരിച്ചു കൊടുത്താ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയാവോ പ്ലീസ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ടേക്ക് മാസ ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്കറിയാം അതിന് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങാം പറയുന്ന കേക്ക് ഹലോ ഞാനിപ്പോ പുറത്താ എവിടെയാത് അഡ്രസ് ശരി ഓക്കെ ഞാൻ വരും വരുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതാ നിന്റെ മോതിരം നീ തന്നെ വെച്ചോ പത്ത് മിനിറ്റിനാ വരും നമസ്കാരം നിങ്ങൾ ഫോൺ ചെയ്ത് നിങ്ങളാണോ അതെ ഞങ്ങളായിരുന്നു സാറേ ആദ്യം ഒഴിപ്പിക്കോ സാറേ എന്നാ സാറേ വാ ഞങ്ങൾ ഒരു ഓത്ത് വരില്ല ആ പൈസ എങ്ങട് സാർ ഇതിൽ 3 ലക്ഷം ഉണ്ട് ഇനി എത്ര വേണേലും ചോദിച്ചോ തരാ ഞങ്ങൾ വെളിയിൽ താമസിച്ചോളാ വാ വാ ശരി എന്നാ പോകോ ഇതെന്താ ഇതെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഡാ ജെറ്റെ ഓ ഞാൻ നിനക്ക് ലീവ് തന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ അല്ലേ നീ എന്നാണെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്ത് വരണം ഡാ ഇവന്റെ ഒരു കാര്യം ഡാ ആരാത് ചേ പുറത്തോട്ട് വാ വെറുതെ എന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക അതെ ആരാണെങ്കിലും എൻ്റെ മുന്നി വരണം അറിയാലോ ഏ ആരാടാത് നീ എവിടെയാ വേണ്ട എന്തിനാടാ നീ എന്നെ ഇങ്ങനെട്ട് കുരങ്ങ് കളിപ്പിക്കുന്നേ
ആരടാ നീ മാസേ നിന്നെ എവിടേക്ക് അന്വേഷിക്കുന്നേ ഏ ഇതാരാ കാണാൻ നിന്നെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ആരാന്നാ ചോദിച്ചേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ട്വിൻ ബ്രദേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഇരട്ടപ്പിറവികൾ ഊട്ടി എസ്റ്റേറ്റില് നിങ്ങളുടെ മാനേജറും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് നിങ്ങളെ മലയിൽ നിന്നും തള്ളിയിട്ട് പോന്നു അതിലെ മാനേജറിനാണ് മേജർ പാർട്ട് നീ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ നിന്റെ അമ്മാവനോ അനുജനോ അല്ല എന്റെ പേര് ശക്തി നിന്നെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം സാധിക്കാൻ സംസാര രീതിക്ക് ഒരു മാറ്റം നല്ല കാര്യം ചേട്ടനും അനിയനും ആണെന്ന് വല്ലതും പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ എന്റെ സ്വഭാവം മാറിയാനെ ഒരു സഹായം ചോദിക്കാൻ ഇത്രയും ജാടയും ഞാൻ വന്നു കയറുമ്പോ ബോൾ ഉരുട്ടുന്നു കണ്ണാടി ചാടി വരുന്നു ശരിക്കും പേടിച്ചു കയറിയോ എന്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയ ഷോ സഹായം ചോദിച്ചൊരു ക്യൂ തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട് ആദ്യം അതിന്റെ പുറയിൽ അങ്ങനെ പോയി നിൽക്കും ജറ്റേ സഹായത്തിനുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഇയാൾക്ക് നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എവിടെ പോവാ സഹായം ചോദിച്ചു വരുമ്പോ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഇവിടെ ഇറക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ മാസം മാത്രം സീൻ ഇട്ടാ മതി അയ്യോ എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്നറിയോ നാളെ രാവിലെ എന്നെ വന്നൊന്ന് കാണാം ഞാൻ വേണ്ടത് പോലെ ചെയ്താക്കാം ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്ന പോരാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നല്ല സുന്ദരികളായ പ്രേതം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കൊണ്ട് വാ നാളെ കാണാം മുകളിലത്തെ റൂം ആ സൂട്ട് റൂം ഇഷ്ടമില്ലേ കൊണ്ടുവരണ്ടേ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ എന്തിനാണ് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ജോലിയുടെ അമ്മാവിന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ കുളവാക്കിയത് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ അവളാണെങ്കിൽ മാലിന്റെ അടുത്തും പോയി പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് സ്വസ്ഥത വരില്ല എടാ ഈ പ്രേതങ്ങളുടെ കൂടെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം പക്ഷെ ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ നിനക്ക് ഭ്രാന്താണോ അതോ ഭ്രാന്ത് പോലെ അഭിനയിക്കുവാണോ ഡോ ഭ്രാന്തും കോ ദേഷ്യം വന്നാ ഉണ്ടല്ലോ വന്നാൽ വന്നാലോ ദേ ഞാൻ ആരാന്ന് വിചാരിച്ചേ മാസ് നിന്നെ കൊണ്ടൊന്നും ഒരു ചുക്കും ഈശ്വരൻ നിനക്ക് പ്രേതങ്ങളെ കാണുവാനുള്ള എത്ര വലിയ ഭാഗ്യം അതന്നിരിക്കുന്നേ അതിനിങ്ങനെയാ പെരുമാറുന്നേ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നീ ഭിക്ഷ എടുക്കുന്നതാ നല്ലത് ഭിക്ഷ എടുക്കാൻ അത് എന്താ പറഞ്ഞ നീ ശവമായില്ലായിരുന്നു കൊണ്ടല്ലോ നിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ശവമാക്കിയേ മനസ്സിലായോ നിന്നോട് പോയി ക്യൂ നിൽക്കാനല്ലോ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്താ പുറകെ വരുന്നത് നിനക്ക് എന്താ ഇത്ര ധൃതി നിനക്കാണല്ലോ ഈ കള്ളത്തരം പിക് പോക്കറ്റ് പിടിച്ചു പറി എല്ലാം ചെയ്തു പരിചയമുള്ളത് പിന്നെ എന്തിനാ പ്രേതങ്ങളെ ഓരോ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച് പണം അടിച്ചു മാറ്റി അതിന് പകരമായി അതേ പ്രേതങ്ങളെ വെച്ച് ഓരോരോ വീട്ടിലെ ഈ ലോക്കർ നമ്പറുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ സ്ഥലത്ത് പിന്നീട് കൊള്ളയടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞേ പ്രേതത്തെ വെച്ച് ലോക്കറിന്റെ നമ്പർ നോക്കി ഇത് നല്ല ഐഡിയ ആണല്ലോ നീ എന്താ ഇതുവരെ പറയാൻ അതല്ല മാസേ ജീവനോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എത്ര വിവരം ഉണ്ടോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതേ വിവരം തന്നെ ഉണ്ടാവും സിനിമ മാത്രം പ്രേതത്തിനൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ആ വീട്ടിലെ ലോക്കറിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ആ വീട്ടിലെ ലോക്കറിൽ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായി അറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ലോക്കറിൽ എഴുപത്തഞ്ച് കോടി ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അയ്യോ എഴുപത്തഞ്ച് കോടിയോ ഇത് കുറച്ച് ഓവറാ എവിടെയാ സിന്ധിക്കര അയ്യോ എന്താടാ സാറേ അത് കുറെ ദൂരെയല്ലേ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒന്നുമില്ലേ ഏ എന്താടാ അയ്യോ സിന്ധിക്കരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഹവാലയാണ് വലിയ ബിസിനസ് ബ്ലാക്ക് മണിയെ വൈറ്റ് മണി ആയിട്ട് മാറ്റുന്നതും ഈ ഹവാലയാണ് ഈസിയായ വഴി പോലീസ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഗവൺമെന്റ് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്നറിയാം പക്ഷേ ആരും ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ബ്ലാക്ക് മണിയെ വൈറ്റ് മണി ആക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തീർച്ചയായും വരേണ്ടതുണ്ട് ഇവനാണ് ആന്റണി ഈ നാട്ടിലെ ഹവാല കിങ് ഇയാൾ അറിയാതെ ഈ നാട്ടിലെ ഹവാല ഇടപാടിൽ ഒരു രൂപ പോലും പുറത്തു പോകാറില്ല അതുപോലെ ഉള്ളിലും വരില്ല ഇവന് ഹവാല ഇടപാടിൽ കിട്ടുന്ന കമ്മീഷൻ മാത്രം കയ്യിലെണ്ണാൻ പറ്റാത്ത കോടികളാണ് ഇതാണ് അയാളുടെ ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റോറേജ് ഫാക്ടറി ഹവാല ഇടപാടിൽ അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പണമെല്ലാം ഇവിടെയാണ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പണമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൊള്ളയടിക്കാൻ പോകുന്നത് സാറേ പണം ഇവിടെയാണോ അത് വേറെ സ്ഥലത്താണോ എവിടെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എടുക്കാനും പറ്റുന്നില്ലോ അയ്യോ അയ്യോ സാറെ ഞങ്ങൾ ചാവുന്നതിന് മുമ്പ് സാറ് പറഞ്ഞായിരുന്നോ എന്റെ ദൈവമേ ഇത്രയും കാശ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവോ ദൈവമേ സ
പണം കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ എന്റെ ആഗ്രഹം നീ ആദ്യം സാധിച്ചു തരണം എന്താ സാറേ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി ഇത് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുമോ അല്ലടാ അത് തന്നെ ഈ കാശ് എങ്ങനെ അടിച്ചു മാറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാ പോയേക്കാം രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ശേഷം ഇവിടെ ആൾക്കാർ കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് പണം മോഷ്ടിച്ചെടുക്കുവാൻ ഇതാണ് ശരിയായ സമയം മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ ഉള്ളപ്പോ നീ ഒന്നും ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം ബൈ ബൈ നീ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിലല്ലേ ഞാനിവിടെ ഫാക്ടറിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും നീ എവിടെ ആയിരുന്നു നിന്നോട് അവിടെ നിൽക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത് എവിടെയെല്ലാം നോക്കി ലോക്കൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം വാ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക് സെവൻ സിക്സ് നയൻ ത്രീ പ്രസി നമ്പർ പറ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നമ്പർ നിൽക്കിയാ മതി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഉടനെ പോണം എന്നാ നിങ്ങൾ തെറ്റ് നമ്പർ പറഞ്ഞ് ജോഡിക്കളഞ്ഞേ ധൃതിയിൽ എനിക്ക് നമ്പർ മാറി പോയതാ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് പണം ഇട്ടിട്ട് വേഗം രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്ക് അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോയാലോ ഞാൻ ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് വെളിയിലോട്ട് വരത്തുള്ളൂ അവരിവിടെ അത് നമ്മുടെ പണം എവിടെയും പോകില്ല തിരിച്ചു വന്നിട്ടെടുക്കാം ഇപ്പൊ നിന്റെ ജീവനാണ് പ്രധാനം അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം Right, 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 left, 
Uh, lift, lift it. Light on day. Yeah, Light on day. നീ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അല്ലേ ഞാൻ വീണ്ടും വരുമെന്നൊന്നും നീ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അല്ലേ അതും ഇങ്ങനെ വരുമെന്നും നീ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അല്ലേ വന്നിടാ ഞാൻ ഇറ്റ്സ് മൈ ഫാസ്റ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല സാർ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം സാർ പറഞ്ഞ തെറ്റ് നീ മറന്നുപോയി ആ സുരേഷ് നല്ല രീതി കാശ് തന്നിട്ട് ആ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നത് നീ എന്താ അവനെക്കാട്ടിലും വലിയ ആളാണോ ഒല്ലും നിന്നെ ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല സാർ ചരക്കിറക്കും മുമ്പേ സുരേഷ് എനിക്ക് തരാനുള്ളത് തന്നെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നീ എനിക്ക് ടൊലത്താവെന്ന് വിചാരിച്ചു സാർ എത്ര വേണമെങ്കിലും തരാ സാർ അവൻ അതിലും കൂടുതൽ തരാവെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സാർ ശശി ഈ കൂടുതൽ ആര് തരുമെന്നുള്ളതല്ലേ പ്രധാനം ഫസ്റ്റ് ആര് തന്നെന്ന് നോക്കണം ആദ്യം ആര് തന്നു അവനായിരിക്കും നമ്മളോട് വിശ്വാസം അപ്പൊ വിശ്വാസവഞ്ച ചെയ്യാവോ ശശി ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലേ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അവനുമായിട്ട് യോജിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞാനങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു ആന്റണി എപ്പോ വരാ നിന്ന് വിശ്വസിച്ചില്ല ഞാൻ വണ്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് പെട്രോൾ പൈസ പോലും തന്നില്ല ഞാൻ പ്രേതത്തിലൂടെ സമ്പാദിച്ച് എത്ര സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ചതാ സിനിമ എടുക്കുന്ന ഡയറക്ടർമാരെക്കാളും ഉണ്ടല്ലോ പ്രേതത്തെ വെച്ച് കൂടുതൽ സമ്പാദിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മാസം അതറിയാലോ മിണ്ടാതിരിക്കണം ഓ എനിക്ക് വരുന്ന ദേഷ്യത്തിന് നിന്നെ ഒറ്റ ചവിട്ടിലും എന്തിന് ഇത്ര ടെൻഷൻ എന്തിനാ ടെൻഷൻ എന്നോ കള്ളവും ചതി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആളെ കൊല്ലുന്ന ആലോചിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല കൊന്നോ അതെപ്പോഴാ നടന്നത് ഞാനൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ബസ്സുകാരനെ ഇടിച്ചു തെറുപ്പിച്ച് പോയാനിപ്പോ നീ ചാടുമെന്ന് അവൻ എങ്ങനെ അറിയാടാ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവൻ എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് വീഴുമെന്ന് എനിക്കങ്ങനെ അറിയാം ഇറ്റ്സ് എൻ ആക്സിഡന്റ് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതേ വഴക്കുണ്ടാക്കാനല്ല കോടീശ്വരനാകാൻ വേണ്ടിയാ കോടീശ്വരനോ ദേനവരത്തെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കല്ലേ എഴുപത്തഞ്ച് കോടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് പൈസ പോലും കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ കബളിപ്പിച്ച് എല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോയനല്ലേ ആ എന്റെ ദൈവമേ മാസേ എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല I am watching you. നീ ഏത് പ്ലാൻ വെച്ചാണ് എന്നെ കബളിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അത് എൻ്റെ തെറ്റ് തന്നെയാ എവിടെയാണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ തന്നെ അടിച്ചു മാറണം ഏയ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ നിന്നെ കബളിപ്പിക്കാൻ പോകണമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും എന്തിനാണ് നീ പണിക്ക് കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നേ അപ്പൊ മോട്ടിവേഷൻ പണം കൊള്ളയടിക്കുന്നതല്ല അല്ലേ മാസ് നീ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കേ ഏയ് എന്റെ എഴുപത്തഞ്ച് കോടി ആ കാശ് എന്റെ കാശാണ് അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നാടെ കളിച്ച് ചെമ്പിക്കാരൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതാ പോട്ടട മാസേ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോവാം അവിടെ നമ്മുടെ പ്രേതങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ച് കാശ് കുറെ ഉണ്ടാക്കിട്ട് അമേരിക്ക ലണ്ടൻ പാരീസ് ജപ്പാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പോവാം അല്ല കാറ് ഓവർ ഹീറ്റ് ആയാലോ മാസ് ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക് ഇനി നിന്റെ നുണയൊന്നും കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് നല്ലോണം പ്ലാൻ ചെയ്ത് എന്നെ ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് കൊലപാതകം ചെയ്യിച്ചില്ലേ ശിവരാത്ത കാര്യം പറയാനായിട്ട് പോയി ദൈവം ദേ പോണം ഏ ഇനി എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പോകരുത് വേഗം പോവിടുന്ന എനിക്കല്ല കുഴപ്പങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളോട് ആരും ഒന്ന് ചോദിക്കാനാ നിനക്കല്ലേ ആരാ ഉള്ളത് എന്താ അച്ഛ ഞാൻ എപ്പ ചോദിച്ചാലും നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നേ അനു നല്ല ആന്റി അച്ഛ എന്ത് രസമായിട്ട് മാജിക് ചെയ്യുമെന്നറിയാമോ മാജിക് ചെയ്യുന്ന അമ്മ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടുവോ അച്ഛ അച്ഛ നമുക്ക് ആ ആന്റിയെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാം പ്ലീസ് അച്ഛാ ശരി വീട്ടിൽ പോയി നമുക്ക് ആന്റിയെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാലേ ഞാൻ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് മിണ്ടു മനസ്സിലായോ
അമ്മ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിരിക്കുവല്ലേ അമ്മയോട് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഇഷ്ടമാണോ എനിക്ക് എന്താണ് എന്റെ മകൾ മേഘയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അവൾ നിന്നെ എപ്പോൾ തനിച്ചാക്കി പോയോ അന്ന് മുതൽ നിന്നോടുള്ള പ്രേമത്തിന്റെ ആഴത്തിന് അതിനില്ല മഞ്ചത്തിനായി നീ എന്നെ ഉറക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയോ വാ വാ കണ്ണെ വാ വാ കണ്ണെ അവൾ ചേർന്നു പറഞ്ഞേൻ വാനത്തിനായി എൻ കൂടെ പറക്കാൻ തുടിക്കുകയോ എൻ കണ്ണിലെ ഒരു മുകിലായി നീ വന്നു മൈലായി നീ പിന്നെയോ ഇന്നെന്റെ കനവെല്ലാം കഥ ചൂടി കൈകൂട്ടാൻ നിന്നല്ലോ തുടികൊട്ടായിട നെഞ്ചിൽ നീ ഇരുളിൽ ഞാൻ നിന്നെയും തേടവേ ഇളം കാറ്റ് പോലെ വീശിനി അവളെന്നെ മയക്കിയ മഞ്ചത്തിലായി നീ എന്നെ ഉറക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയോ കൂട്ടുകാരികളൊക്കെ അവരുടെ അനുജന്മാരോടും അനുജത്തികളോടും കളിക്കുവ അച്ഛ എനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കളിക്കണം അച്ഛ എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അനിയനോ അനിയത്തിയോ വേണം ഞാൻ റെഡിയാ കുഞ്ഞിന്റെ ആഗ്രഹം 
Dandaram Reddy, the Honorable Minister from India for attending FAIM. And a special thanks to his friend and allied businessman, Mr. Radhakrishnan, for his investment in Tanzania. FAIM 2015 officially begin with the speech from Mr. Reddy. Thank you. It gives me a great pleasure to be a part of this for investment meeting 2015. <laughs> Sorry. And I would like to bring in a lot of people. What are you doing? That's right. You didn't get hurt. 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 Inal para mana dia lahan jenis ubi ciri mana kara, boleh picu aja dah ikan dati sah. Ibu tu dia kara anjuni ini cipta manju boy. Anjuni ini dia kara, dam ini dia kerigil maranya nilkigin cie ino. So? So? So it's a planned matter. Sketch aja cipu kiri ino. Cie itu dora alano, ado uru kotam. That is a question. Anggennya yang dah ni factory lunda itu nada. Ado itu ni local dokumen tu panau untuk kahani lelana parai nai. Ninggalan tak kali kya? Yanggennya boy itu. Kemudian selalu memberi peraturan biar jadi. Ia itu tanjir fashion untuk minister yang ini kesambat je panahan nariu. Ah, panah ini itu kandainer lau lai. Ah, kandainer ini itu kapal lau lai. Kapal ini itu kadal lau lai. Ada apa Indian tiada beri penuh lau details semula na papers lau lada. Sembi kerana banding ini motion nanti nak kerja dahiru lai. Ini nanti kerana cerita itu tuh nunggu. Terce. Terce mana? Ale. Yes. Thanks ada. Nanti ini ceri case ini awasan mana kan? Itre milih lokar. Agar tenda air kita air itu, juga ni black money air itu dah. Ada air ni yang kail petan dalo. Custom sir ko harbor gar ko untuk jam betul lah. Cepat orang untuk pasal begini dah. Ia lah jangan untuk kalah. Ani four into per kajit itu orang beri ke. Ia lah payah sendamada kailan air kita. Aku mesti cemana beri kita. Beri kita. Sir, ini dah entah nak kena ni buat la sisi kamera itu kiparai. Aku nanti software orang beri anak nanti. Cepat ini ia lah fraud. Ini ni sah si kara macam tu. Ini factory le CCTV illa. Adu guna ni kamera ni macam tu. Sir, sir apa ni kamera buat apa? Tuh na, cewing yang topi ingat apa tu? Nanai otte c. Doubt clear? Ini lengkili wanita ni kudu ngom. Beli dah ikan kau nu bijar je. Ini eh tu tendi awan tu kudu ngan tu nari il. Aa wanita ni aku nda bahasa. Manik bahasa ayah anu. Ini nule lim celupa kanu. Aare phone le? Ada nama mana money beli cida. Nyan cewing kena nu bijar cida. Nama mana panu eh tu stage je la. Enne bisnes je lepi cida. Ellam bhadra itu nda. Dengan nama mana bisnes anu itu cida. Ada matur nokia madi. Panah tentera kari orang tu pedi kena. Ada ente utru apa? Ada allah arke. Election Mumbai ini panah Delhi le tanam. Yang dahana wacal, ini white akan ngi election kari ni boleh nak nak ngaji. Ninggal paranya tu boleh. Paranya nair tawdi eti rikim. Where is the next mate? At secretary. Bag. Okay. Little bag. Hello. Sir. Bag kena warna ribbon dan nartam. Sorry sir. Zooming. Ibu nair orang tanya cinta sama sari kena. Ibu nair Anthony dalu bela, Cindy kari ni malah. Pasti anjir ni mari cie amma. Iban anjir ni abang dek godawani poy itu. Sir, nama le station dek report ujung ujung bo. I foto macan sir. Abang dek beri masa na. Kuchhi kota yang kumula yendi station lella abang dek beri unda. Abang fine kena. Pasti korsen ala tuan silent ayat riga. Idu boleh te alkar silent agan mangi. Beli dah yendo plan cie itu nartam. Nama le fair na samadu cie. Ida accident ayat riga. Okay sir. Ada beri beranam. Sherry, ingen orang le case ini involved ayat itu. Nama le lella beri ayu ayu ayat itu. Iban ayar ana. Ippa iban evde unda. Iban dah pura gila ayok kau untuk. Iban yang mana ni entah milyan tanu bentam. Ini dah lama kan tu beri cepat. Guys, we are all educated people. 
we should understand their situation yes we all educated people you should understand our Yedo, situation adhega santosham ayirnalalle nammale sahayikku adalle santosham aanu nanu idhegathe nokku etra mathra santosham aanu endanal maasarinte ishtathin anusarichalle idhega nadakkunathu adond adhega happya endada prashna pinne അല്ല ബോസ് നിങ്ങൾ പോയി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരൂ ഞാൻ ഇവരെ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കെ വേറെ ഓവർ ആക്ടിംഗ് ചെയ്ത് മാസേ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാ ഇവരിനി ഒരു വീട്ടിലും പോയി ആരും പേടിപ്പിക്കില്ല എല്ലാരും ചേർന്ന് സമരവാട്ടുള്ള പോരാട്ടം ഇനി നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ചെയ്യണ്ട ഒന്ന് വിട്ടുപിടിച്ച നീ എല്ലാം കൂടെ കൂടി ആത്മാക്കളുടെ യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ ഞാനാണ് നിങ്ങളെ തേടി വന്നേ നീയൊക്കെ അല്ലേ എന്നെ തേടി വന്നേ എടാ ചേട്ടെ ഇത് ശരിയാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ ആദ്യം എന്നെ കഴിഞ്ഞ് ദൂരെ കളയാൻ നോക്ക് നാളെ തൊട്ട് നമുക്ക് പുതിയ ആത്മാക്കളെ കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് പുതിയൊരു ജോലി തുടങ്ങാം നമ്മൾ പറയുന്ന കേൾക്കാത്ത ഒരു നാരുകളെ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാത്തിനും വലിച്ച് പുറത്തിട്ടാ പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ ഇനി എന്തിനും നിൽക്കുന്നേ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രേതങ്ങൾ മാത്രം അവിടെ നിന്നാൽ മതി ബാക്കി എല്ലാവരും ഹലോ ബ്രദറെ ഇവിടെ നിൽക്കണോ പോകണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്നുമല്ല പറയേണ്ടത് അയാള് പറയണം അയാള് 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 നിന്നോട് എന്നെ മുന്നി വരണമെന്നല്ല പറഞ്ഞേ പിന്നെ തന്നെ കെട്ടിയെടുത്ത ഹലോ അയാള് വന്നതല്ല ഞങ്ങൾ വരുത്തിയതാ ആരോരും ഇല്ലാത്ത അനാഥകളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ആ സർവേശ്വര മോളിലുണ്ട് ആരോരും ഇല്ലാത്ത ആത്മാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഈ ശക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ അമ്മേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ടല്ലേ പോയത് പിന്നെ തന്നെ ഡയലോഗ് പറയുന്നേ മോനെ ഇവര് പറയുന്നതൊക്കെ സത്യവാ ഇവര് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് സഹായം ചോദിച്ച പുറത്തു പോവാൻ പറയുവോ അതെ അനിയ ഈ അക്രമത്തെ അനിയായത്തെ നീ വേണം എതിർക്കാൻ നല്ല വേദാന്തൊക്കെയാണല്ലേ കഷണ്ടി പറയുന്നത് പോണെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോകാൻ നോക്ക് അല്ല പോവാണോ എടാ മാസെ എന്താ ഇപ്പോഴല്ലേ സമ്പാദിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇനി പുതിയ പ്രേതത്തെ പിടിച്ച് അതിന് ട്രെയിനിങ് എല്ലാം കൊടുത്ത് അതൊന്നും ശരിയാവത്തില്ല മാസെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു കൊലയും ചെയ്തു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ മാസെ വെറുതെ എന്തിനാ എല്ലാരോടെ നിൽക്കേ നിൽക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത് പുതിയ ഒരുത്തം വന്ന വിളിച്ചാ ഇറങ്ങി പോവല്ലേ ഏയ് ചിന്ന എടാ കർമ്മ നമ്മുടെ ബന്ധം പെട്ടെന്ന് തകരുന്നതാണോ എന്റെ കുടുംബമാണല്ലോ എന്നാ ഞാൻ കരുതിയത് എടാ ശ്രീകുമാറെ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ ജീവിച്ചത് അവന്റെ കൂടെ പോയി നീയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അറിയില്ല ബോസ് അവസാന സഹായത്തിന് ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ ശരി പോട്ട മാസേ ഇവൻ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാവോ എന്നെ ഒരു കൊലകാരനാക്കി പ്ലാൻ ചെയ്താണ് ആ കൃത്യം എന്നെ കൊണ്ട് ജയിച്ചത് ഏയ് എന്നോടാ അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ആരെ സഹായിക്കാതെ കബളിപ്പിക്കുന്നല്ലേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് അതല്ലേ സത്യം ഇങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നോക്കട ആർക്കൊക്കെ എന്താ വേണ്ടേ എന്നോട് പറ അതാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ ജോലി ആരാദ്യം വരുന്നത് ആണുങ്ങളാണോ പെണ്ണുങ്ങളാണോ അവൻ പോകാൻ പറ അവനോട് എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വാചാച്ചി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എനിക്ക് എന്റെ മകനെ കാണണം Angelina Jolie? No. Oh, sorry. You Amy Jackson? <laughs> yes, 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 yes. You. Again, mistake, mistake. Please. One more time. Yeah, Please. Okay. Please. Okay. Let me kiss him first this time. Enta amme. Chathodini shesho nalla jeevitham. Enjoy cheyada mone. Girls, ready? I'm waiting. Ha? Nammade area il pudhi oru south indian lady o. Wow. Just try. Oru minute. മനസ്സിലായനെ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാ കമാൻ എന്നോട് പറയൂ അയ്യോ അല്ല ഹു ഇസ് ദിസ് ഫെലോ ഇയാളാണ് മാസ് മാസ് ഓ മൈ ഗാഡ് നിന്നെ കാണണമെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് വിചാരിച്ചതാ നിന്നെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അമേരിക്ക കാനഡ കേരളം എന്ന് ഒരുപാട് പെണ്ണുകൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നീ നിക്ക് ഞാൻ അവരെ വിളിക്കാം ഏഞ്ചലീന എമി ജാക്സൺ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ കുറെ പേര് ക്യൂലുണ്ട് അടുത്ത കേസിൽ ഇനി പാർട്ടി ടൂ ഇല്ല ഒന്ന് മിണ്ടാരിടാ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഇവരുടെ മോനെ കാണുന്നില്ല ഓ മൈ ഗാഡ് പേര് ഗണേശൻ ചെറിയ കുട്ടിയാ വീട് വിടാൻ കണ്ടാന്നാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കറിയോ ആർയു മാരഡ് ബേബി ഓ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഓ നോ ആ ഗണേശനെ അറിയോ ഇല്ലയോ ഗണേഷോ ആ ഗണേഷ് എനിക്ക് ഇവിടെ അറിയാവുന്നത് എന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് കൃഷ്ണമൂർത്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുട്ടികളെയും വൃദ്ധന്മാരെയും വെച്ച് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഗണേഷ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഫോളോ ബാക്ക് കവാൺ അന്ന് എന്ത് മനോഹരായിരുന്നു അറിയോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കോലം കണ്ടില്ലേ ആ എല്ലാരും എഴുന്നേട
y ganó. ശക്തി പോയത് കൊണ്ട് എന്റെ അച്ഛൻ എന്നെയും എന്റെ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ച് എവിടെയോ പോയി എന്റെ മോൻ എന്നോട് പോണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഓരോ കാരണങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന് ഒരു കൊച്ചിന്റെ ജീവൻ എന്താ എന്താ ചേട്ടാ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഫോൺ അനാഥനായവന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഞാനും എന്നെ പോലെ വളർന്നു അന്ന് ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു എന്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവർ ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന എച്ചിലായിരുന്നു എന്റെ ആഹാരം ഞാൻ ഈ ജെറ്റും എവിടെങ്കിലും കിടന്നുറങ്ങും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോക്കും ഇങ്ങനെ നോക്കും എന്നൊക്കെ സംസാരിക്കും കൂടെ ഇരിക്കായിരുന്നല്ലോ കണ്ടില്ലേ വിശപ്പ് തെണ്ടുക എന്തിനായിരുന്നു ധീർതി എന്തിനാ ചത്തൊടുങ്ങിയത് ഗോലിക്ക് പോണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് പേര് ഐ ഡൊണേഷൻ എഴുതി വെച്ചിട്ട് മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അവന് മേച്ചാവുന്ന പോലെ കട കിട്ടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവന് കാഴ്ച കിട്ടും താഴെ റിസപ്ഷനിൽ പോയി ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ തീർത്തേര് ഉപേക്ഷിക്കില്ലേ തീർച്ചയായും അതെ മോന് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട വാസ്തവത്തിൽ അറിഞ്ഞോണ്ടല്ല മാസ് എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് അവൻ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അവന് കാഴ്ച ശക്തി കിട്ടുമോ ഇല്ലെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ അവന് കാഴ്ച ശക്തി കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം ഞാൻ ചത്തുപോയത് എന്റെ മകനെ ഞാൻ നോക്കുന്നതിനേക്കാളും മാസ് നന്നായി നോക്കുമെന്നറിയാം തീർച്ചയായും ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് മാസ് ഞാൻ വേണം നിന്നോട് നന്ദി പറയാൻ മോന്റെ കണ്ണ് ഇനി മുതൽ കാണാൻ കഴിയും മാസ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ മതി ഇതുവരെ ചെയ്ത സഹായത്തിനൊക്കെ നന്ദി നിങ്ങൾ തന്നെ പറ അടുത്തതായി ഞാൻ ആർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഞാൻ സ്നേഹിച്ച പെൺകുട്ടിയോട് എന്റെ സ്നേഹം പ്രപ്പോസ് ചെയ്യണം 
നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് മാച്ചാവുന്ന കണ്ണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ താങ്ക് യു സാർ ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് അവന് നമ്മളെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അവന് കാഴ്ച കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ സന്തോഷം എനിക്കാണ് സാർ മാലിനി ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ സാറിന്റെ പേര് വേണം ഗാർഡിയൻ ആയിട്ട് ഇടാൻ ഇവിടെ നിൽക്ക് ഞാൻ പേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരാം എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിക്ക് ഞാൻ വരാം എനിക്ക് വേണ്ടി മാലി സാറേ സാറിനോട് എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണമായിരുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് കണ്ണു കൊടുത്തത് ഞാനാണ് സാർ ഓ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ബ്രദർ മനസ്സിലെ ഭാരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇറക്കി വെച്ചത് പോലുണ്ട് അയ്യോ എനിക്ക് എന്തിനാ താങ്ക്സ് പറയുന്നത് ഇതിന് കാരണം ഞാൻ സ്നേഹിച്ച മണിക്കുട്ടിയാ അന്ന് അവയവം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു സാർ പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ കാരണം കുറെ പേർ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷവും അഭിമാനമുണ്ട് സാർ നിനക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ പറ കുട്ടിക്ക് കാഴ്ച കിട്ടിയതിന് ശേഷം മണിക്കുട്ടി നോക്കണം ആവശ്യമുണ്ട് എപ്പോൾ വേണം എന്നെ വിളിക്കാം നന്ദി ഒരു ബന്ധവില്ലാത്ത കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞിന് നീ കാഴ്ച കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ആ ദിവസം എനിക്ക് നീ ആരാന്ന് മനസ്സിലായി നീ എന്നോട് മാത്രല്ല ഒതുക്കി വെച്ചു അല്ലേ നിനക്ക് ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ പറ ഞാൻ പോയേക്കാം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെന്നറിയില്ല നിന്നെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചിരുന്നെന്നറിയോ അന്ന് നീ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു പോയപ്പോ നിനക്കിട്ട് രണ്ട് തന്നിട്ട് ഒരു ഉമ്മയും തരണം തോന്നി എങ്കിൽ തന്നോടായിരുന്നോ എന്താ ഇവിടെ നോക്കി കിട്ടിയില്ലടാ പിന്നെ ഇതിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാസ നീ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ നീ ഒരുപാട് സ്ലോയാ എന്താ മാസം ഇത് അവന്റെ മരണത്തിന് അവൻ തന്നെ ഡാൻസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ആഗ്രഹം ആ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ അവന്റെ ആഗ്രഹം എല്ലാം തീർന്നു അതാ മരിച്ചോണ്ട മേൽപോട്ട് പോയത് ഇതാ നല്ല മരണം എന്ന് പറയുന്നത് മറുപടി പറ സാർ നിങ്ങൾ അതിനൊന്നും എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ആന്റണി അറിയാവോ ആന്റണി അറിയാവുന്നുള്ള കാര്യം നീ പറഞ്ഞേക്ക് മുകളിൽ നോക്കിയ ആന്റണിയായ കാണത്തുള്ളൂ ആന്റണിയെ കാണത്തില്ല ആന്റണി അറിയില്ല സാർ ആന്റണിയെ അറിയില്ല അല്ല ഇപ്പൊ നീ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേതങ്ങളെ കുടിക്കുക എന്തോ ഞാൻ ആത്മാക്കളും പ്രേതങ്ങളും തുടങ്ങിയ അമാനുഷ്യ ശക്തികളോട് സംസാരിച്ച് വിരട്ടുന്ന പരിപാടിയാണ് ഈ കാലത്തും പ്രേതമാത്മാവൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് സാർ ഉണ്ട് ഒരുമി വെറുതെയാ സാർ കാശ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പണിയാ മാഡം സിന്ധിക്കരെ പോയിട്ടുണ്ടോ സെം പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറ ഒരു പ്രേതത്തിനോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോയെന്ന് പറ അത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ നീ സിന്ധിക്കരെ പോയിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ പോകാനാ സാറേ സാർ പോയിന്റ് സാർ കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടുമോ അതിനെന്താ തരാലോ സാറേ 
ക്ലാസ്സിനാകെ ഡൗട്ട് ആയിരിക്കുന്നു കണ്ടില്ലേ ആ വോയിസ് റെക്കോർഡ് എടുക്ക് നീ പുറത്തു പോയി ടീ പോയി അടി വെക്ക് സാർ ഞാൻ മിണ്ടാതെ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ നോക്ക് മാസേ ടേബിളിന്റെ അടിയിൽ വോയിസ് റെക്കോർഡർ ഉണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാനല്ല പറഞ്ഞേ അതെന്താ പിന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഏ എന്ത് പറയണേ എങ്ങനെ പറയണം എന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ പോകാൻ നോക്ക് എന്തോ പോലെ ചെയ്യുന്ന അവിടെ നീ പറയുമ്പോൾ തലയേട്ട ഞാൻ ബൊമ്മയല്ല വന്നിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അയ്യോ എന്റെ മോനേ എന്തൊക്കെ റൈസ് വാട്ടർ ഇല്ല ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലേ ഉം വീണ്ടും ഞാൻ വരും അപ്പം വെള്ളം തണുത്തിരിക്കണം ശരി രമ്യ നമ്പർ കൊടുത്തു നിന്റെ നമ്പർ അല്ല എന്റെ നമ്പർ സോറി സർ നമ്പർ തരും വിദേശത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിച്ചിട്ട് പോണം ട്രാവൽ ഏജൻസി നടന്നുണ്ടോ വെള്ളം കുടിക്കണം നോ താങ്ക്സ് ഡാർലിങ്സ് ഡാർലിങ്സ് ടേബിൾ ഡെഡിൽ വോയിസ് റെക്കോർഡർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് വയർലെസ് വയർലെസ് പുറത്തു നിന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുറത്തും പുറത്തും വാ വാ ഞാൻ കാണിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളെ എവിടെയോ കണ്ട പോലെ തോന്നല്ലോ പരസ്പരം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മള് ഇല്ല സർ അല്ല പ്രായമൊക്കെ ആയില്ലേ അതാ അല്ല നീയ നമ്മൾ എവിടെയോ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പാ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കാണുന്നല്ലേ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കി ആരാ എന്താന്നൊക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ ഷോ ഞാൻ ആ കാര്യം അങ്ങ് മറന്നുപോയി എന്റെ പേര് മധുസൂദനൻ ഈ നാട്ടിലെ എം എൽ എ അറിഞ്ഞില്ല സാർ സോറി ഏ സാരമില്ല ഇരിക്കി ഇരിക്കി അനിയൻ ടി വി ഒന്നും കാണാറില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സബ് കളക്ടർ കൊലപാതക കേസിൽ എന്നെ ആ സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ അകത്ത് കൊണ്ടിട്ടത് അയ്യോ എടാ മാസ ഇവൻ വലിയ ആളാ കേട്ടോ എന്താ ചെയ്യുക ഹനിയ ദൈവവിശ്വാസം എനിക്ക് അല്പം കൂടുതലാ ഒരു കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴിയും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതെ സാർ പിശാചികളെ എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് എന്റെ ഒരു ഒറ്റ സുഹൃത്ത് ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചുപോയി അവൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പണവും ഡോക്യുമെന്റ്സ് എവിടാ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല അതാ ഇപ്പോ ഒരേ ഒരു പ്രശ്നം രണ്ടു ദിവസമായി വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയോ അസംഭവമായി നടക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ണാടിയിൽ നിന്റെ നമ്പർ തെളിഞ്ഞത് എനിക്കെന്തോ ആന്റണി ചേട്ടനെ നിന്നിലൂടെ എന്തോ പറയാൻ വരുന്ന പോലെ തോന്നി ഒരു മിനിറ്റേ ആ ഇദ്ദേഹമാണ് ആന്റണി അയ്യോ മാസേ നമ്മൾ കുടുങ്ങിയല്ലോ നീ ചെയ്യേണ്ടത് ആന്റണി ചേട്ടനെ ആത്മാവിനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് പണവും ഡോക്യുമെന്റ്സ് എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞു തന്നാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും എന്താ ചെയ്യാലോ അല്ലേ ഞാനെന്ത് ചെയ്തു വീടുകളിൽ പോയി നമ്പർ എഴുതി നോക്കുന്ന ആറര മണിയാ നിങ്ങളുടെ പണിയല്ലേ ആഹാ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊല ചെയ്യിപ്പിച്ചാല നീ തന്നെയല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം സെന്തിക്കരെ പോയതല്ല സെന്തിക്കരെ ലോക്കറിൽ നിന്ന് പണം കാണാതെ പോയതാണ് ലോക്കൽ നമ്പർ ആരാ അതിനാ പണം എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളാ പണമൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ അടിച്ചു മാറ്റിയല്ല വേറെ ആരാണ്ട് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അത് നീ ആണെന്ന് സംശയിച്ചിട്ടാണ് ഇവൻ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തിയത് ചേട്ടാ ആത്മാവിനോട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എല്ലാവരും നിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നീ ഇവിടുന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്ന അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ രക്ഷിക്കാം ആഹാ മാസേ ഇവന്റെ അടുത്ത ഐഡിയ നമ്മളെ വേറെ എവിടെയും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാനാ പ്രശ്നത്തിന് സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാക്കാതെ വെറുതെ തമാശ കളിക്കരുത് എനിക്കറിയാം അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ അനിയാ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയോ ആത്മാവ് എന്താ പറഞ്ഞേ ആന്റണിയുടെ ഭേദം അറിയില്ല മരിച്ചത് സിന്ധിക്കരയിലായതുകൊണ്ട് ആത്മാവ് അവിടെ കിടന്നാ അലയുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ആത്മാവല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്താ അനിയാ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നേ നമുക്ക് വേണേൽ അവിടേക്ക് പോയാലോ ആഹ് അങ്ങനെയൊന്നും പോയാൽ പെട്ടെന്നൊന്നും പണി നടക്കില്ല ഇതിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് പൂജയൊക്കെ ചെയ്യണം സമയമെടുക്കും സമയമെടുക്കുമെന്ന് ആ ആവും ആർക്കെയും വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നീ ഇപ്പൊ തന്നെ പൂജ തുടങ്ങിക്കൂ ആർക്കേ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അവിടേക്ക് പോ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും നടത്താൻ പറ്റില്ല അതിന് ഒരാഴ്ച എങ്കിലും സമയം വേണം അതിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് പൂജയൊക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കാം ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തേ 
മരിച്ചത് സിന്ധിക്കരയിലായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എടാ മഹേഷേ എന്താ ചേട്ടാ ആനടിച്ചേട്ടൻ ചെമ്പിക്കരയെ വെച്ച് മരിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നോ ഇല്ല ചേട്ടാ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവന് ചെമ്പിക്കരയെ മനസ്സിലായത് ആ എന്തോന്ന് സംസാരിച്ചായിരുന്നു ലോക്കറിനെ കുറിച്ച് അവൻ അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു അതാവൻ പെട്ടെന്ന് എസ്കേപ്പ് ആയത് എടാ അവൻ ആന്റണിയുടെ ആത്മാവിനോടാണ് സംസാരിച്ചത് ആ അവനെന്തോ മറിക്കുന്നുണ്ട് വിളിക്ക് വിളിക്കാൻ ശരിയാണ് സഹായിച്ചത് മതി നമുക്ക് ബാങ്ക് വെക്കിന് പോകാം അവിടെ ഒരുപാട് ചേട്ടൻ വിളിക്കുന്നു അകത്തേക്ക് വാ എന്തിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരാഴ്ച ആവുന്നു ആ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി തന്നെ അകത്തേക്ക് വാ പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല സമയാവുന്നില്ലേ എന്നെക്കാത്ത ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് അവിടെ ഇരിക്കുക ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ വന്ന് കണ്ടോളാന്ന് പറ നീ വാ എന്നെ ഒന്ന് വിട്ടിട്ട് വാ ഇവരൊക്കെ ആരാ അല്ല ഇപ്പൊ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത അഭിനയിക്കും എന്തിനാ പൈസ എവിടെ ഏത് പണം ആന്റണിയുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ കൊടുത്ത പണം എവിടെ നിന്ന് അതെങ്ങനെ എനിക്കറിയാം സാറേ അതിന് ആന്റണി വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ആഹാ അപ്പൊ ആന്റണി സെമ്പിക്കരെ വെച്ച് മരിച്ച കാര്യം മാത്രമേ നിനക്ക് അറിയൂ അല്ലേ സാർ അത് അങ്ങനെയല്ല സാർ സാർ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാം പിടികിട്ടി നീ സിന്ധിക്കരയ്ക്ക് പോയതും പണം തട്ടിയെടുക്കാൻ പോയതും എല്ലാം ഇവർക്ക് പിടികിട്ടി ഇപ്പൊ അവരുടെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവര് നിന്നെ തട്ടാൻ പോവാണോ നീ അവരെ തട്ടാൻ പോവാണെന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ പ്രാവശ്യം അങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ആരുടെ അടുത്ത് എടാ നീ ആന്റണിയുടെ ആത്മാവിനോടല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് പൈസ എവിടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നീ ഇവിടുന്ന് ജീവനോടെ പോകില്ല എന്നെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞ അയച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവനാണ് അപകടം എന്താ എന്റെ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് എന്നെ വിട്ടാൽ സാറേ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക് സത്യമായിട്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയില്ല മനസ്സിലാവില്ല ഓക്കെ ഞാൻ സമ്മതിക്കാം ഓക്കെ എന്തോക്കെടാ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കേൾക്ക് സാറേ മാറി പോ അയാളെ കൊണ്ടുപോയി എ സി റൂമിലെടുത്ത് അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ നിങ്ങളുടെ സമയം ചെയ്യുന്നില്ലേ ചതിച്ചല്ലേ 
എന്നെ നീ കരുവാക്കുവാണല്ലേ എന്ത് ഭ്രാന്താണ് നീ പറയുന്നത് ആദ്യം നീ ഒന്ന് പുറത്തു പോകും എന്തിനാ എന്നെ കരുവാക്കുന്ന എത്ര പേരെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നെ കൊലപാതകിയാക്കില്ലേ ഇവിടുന്ന് പോടാ ഒന്ന് സമാധാനിക്കേ ഒറ്റടിക്കാൻ <laughs> എല്ലാം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വേഗം നിറങ്ങ് ആരെങ്കിലും വരും വാ വേഗം പോന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത് അവരെ പിടിക്കില്ല വണ്ടി കേറ് പറയുന്നത് കേക്ക് വാ വന്ന് കേറാണ് പറഞ്ഞത് ഇവർക്കും എനിക്കും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല സാർ എല്ലാത്തിനും കാരണം ആ ശക്തിയാണ് ശക്തി ശക്തിയല്ല അവന്റെ പേര് മാസ് ആന്റണിയേട്ട മരിക്കുമ്പോ സെന്തിക്കര ഫാക്ടറി ഞാൻ അയാളെ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ സെന്തിക്കരയിൽ ആന്റണിയെ കൊന്നതവനാണ് എം എൽ എ കൊന്നതവനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട രണ്ടുപേര് മരിച്ചപ്പോൾ അവനും മരിച്ചു മറ്റുള്ളവരെ തൂക്കിക്കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി കോടതി വിധിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കും ശക്തിക്കും എന്താ ബന്ധം നിർത്ത ശക്തി ആരാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അവൻ ആരാണെങ്കിൽ എനിക്കെന്താ എന്നെ നിങ്ങൾ ശല്യപ്പെടുന്നത് അവൻ നിന്റെ അച്ഛനടാ നിന്റെ അച്ഛൻ കുടുംബത്തില് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരേ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് ഞാനാ കാനഡയിൽ ജീവിച്ച നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സ്ഥലം ഒരു അനാഥാലയത്തിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് വളരെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അതിനുള്ള ഏർപ്പാട് ഞാൻ ചെയ്തു രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു വന്നിറങ്ങിയതും നേരെ ഞങ്ങൾ അനാഥാലയത്തിൽ പോയി അവിടെ എന്താ മാഡം വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഊണില്ലെന്ന് പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളെ മുൻകൈ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം അനാഥ കുട്ടികൾക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതോ ഒരു വലിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിക്ക് കൊടുത്തെന്ന് അറിഞ്ഞല്ലോ കമലേട്ടാ എന്താ പ്രശ്നം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആർ കെ ആന്റണി എന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്കാരനെ അറിയപ്പെട്ടത് അവർക്ക് ഒരു ലാൻഡ് ആവശ്യം വന്നാൽ എന്തും ചെയ്ത് കയ്യിലാക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ നിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിലേക്ക് പോയി അനുരാധ മരിച്ചു പോകാനാണല്ലോ ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾ സ്ട്രേറ്റ് ആയി കാനഡ എംബസി പോയിട്ട് നിങ്ങളാണ് അനുരാധ എന്നുള്ള യഥാർത്ഥ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് ഇവിടേക്ക് വാ ഇതിലെന്തോ ചതിയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ആർ കെ ആന്റണി ആ സ്ഥലത്ത് നേരെ എത്തി നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ശക്തി എന്ന ഞാൻ നിങ്ങളെ നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കണമെന്ന് കരുതിയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് എന്തോ അറിയാതെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സംസാരത്തിന് എന്താ ഒരു മാറ്റം സിലോണാണോ മലയാളി സർ ഇയാൾ എന്റെ ഫ്രണ്ടാ വിദേശത്ത് വന്നവനും മരം ഏതാ മണ്ണ എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാണ്ട് കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോ തന്നെ ആരെങ്കിലും തല്ലിയെന്നോ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലാത്തപ്പോ തന്റെ ഭാര്യ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചെന്നോ പിന്നെ അവിടെ കൈ വെച്ചു ഇവിടെ കൈ വെച്ചെന്ന് കേൾക്കാത്തമുള്ളവനാണെങ്കിൽ അടിച്ചു നോക്കണം വിദേശത്തൊന്നും വന്നാൽ നാട് മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കിറങ്ങി ഫോട്ടോ എടുത്ത് നീയൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ട് മിണ്ടാതെ പോകുന്നു വിചാരിച്ചോ എന്റെ സ്വന്തം ജന്മനാടും കളഞ്ഞ് ഈ നാട്ടിൽ എന്റേതായ ഒരു മേൽവിലാസവും ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏതൊരു മൂലയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വേദന നിനക്ക് അറിയില്ലടാ എത്ര നാളെന്ന് വെച്ചാൽ നീയൊക്കെ കാണിക്കുന്ന അക്രമം കണ്ട് സഹിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ഒരുത്തം വേണ്ടേ നിന്റെ അച്ഛൻ തീർത്തു പറഞ്ഞു എഴുതാവല്ലോ അല്ലേ എങ്കിലും ലോക്കൽ പോലീസിന്റെ സപ്പോർട്ട് വേണ്ടേ അവിടെ ചെന്ന് ഒരു റിട്ടേൺ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു ഇവരുടെ പേരിൽ ഒരുപാട് കംപ്ലൈന്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആരും ഇതുവരെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് പോലും തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം 
അടുത്ത ദിവസം രജിസ്റ്ററിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തു സാർ അയാളെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്ക അതിന് ഞാനുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട മാഡം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെങ്കിലും ആ സ്ഥലത്ത് കഴിഞ്ഞോളാം സാറിനോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരെയും ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കംപ്ലൈന്റ് പോലും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല എന്ത് വേണേ ചെയ്തു സൂക്ഷിക്കണം കള്ളത്തോണിയിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയ ആളല്ലേടാ നീ നീ ആണോ ഈ മണ്ണിനെ രക്ഷിക്കാൻ പോ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ ലാൻഡ് തുടക്കം മുതലേ നമ്മളെ ടോർച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ബലി കൊടുത്താലേ ഇത് ശരിയാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ശരിയാ ആ കുട്ടി എന്ന് തുടങ്ങിയാലോ
अच्छा ോ <laughs> <laughs> ഇവിടെ വെച്ച് വേണ്ട നമ്മുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അവരെല്ലാം ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മാസിനെ മാത്രം കിട്ടിയിട്ടില്ല എത്ര പേര് വേണേലും കൂട്ടിക്കോ എനിക്ക് അവന്റെ ജീവനോടെ വേണം അവന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആ നമുക്ക് പ്രധാനം നമസ്കാരം മണിക്ക് എന്താ പറ്റി മണി നമ്മുടെ കോറിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായ ഒരു ഫയർ ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു ഈ പാറ പൊട്ടിക്കുന്നതിനിടയിൽ എല്ലാം എനിക്കറിയാം കണ്ടെയ്നർ കുറച്ച് അറിയാവുന്ന ആന്റണി ആൻഡ് മണി നമ്മൾ ഫോറിനിലായ സമയം അവർ മരിച്ചിരിക്കുന്നു അത് എന്നോട് പറയാതെ മറച്ചു വെച്ചു അല്ലേ എലക്ഷന്റെ വർക്ക് തുടങ്ങി നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്റെ പണം കൈവശം വന്നിരിക്കണം വന്നില്ലെങ്കിൽ നടക്കുന്നത് എന്താന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം 
ഇത്രയും വർഷത്തെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കളയരുത് വരൂ അച്ഛാ ഞാനിവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പോനെ എവിടെ അച്ഛൻ അച്ഛനവിടെ പോയി അച്ഛനെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇല്ല മല്ലി എന്താ പറ്റിയത് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല മാസിനെ കൊണ്ട് നമ്മളെ ഇട ജെറ്റെ എല്ലാവരുടെയും അവസാനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സാധിച്ചു കൊടുത്തില്ലടാ നിന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലല്ലോടാ നിന്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം എന്താണ് അവസാന ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലടാ എനിക്ക് വേറെ ആരോ ഉള്ളത് നീ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അവസാനം വരെ നിന്റെ കൂടെ നിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങ് ടോർച്ചർ ചെയ്ത് കൊല്ലണം ജെറ്റെ എടാ നീ ഇവിടെ തന്നെ ഇല്ലേ ഇവിടെ തന്നെ ഇല്ലടാ ജെറ്റെ അന്നൊരിക്കും നീ എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലേ മരിച്ചവരോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷെ ഇപ്പോ എന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്നു എവിടെയാ നിങ്ങള് അച്ഛനാ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ല ഇത് നോക്കു മാസ് എഴുപത്തഞ്ച് കോടി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നീയും മാലിനി അതെടുത്ത് സന്തോഷമായി ജീവിക്കി അവളോട് ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് നിന്റെ അച്ഛനും ഇഷ്ടം അച്ഛൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കില്ല അല്ല അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കില്ലല്ലോ ആർക്കേ ഞാൻ തന്നെ കൊല്ലണമല്ലേ അല്ലേ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കൊല്ലണമല്ലേ ഇതാ കണ്ടോ ഞാൻ തന്നെ കൊല്ലണമെന്ന് എന്റെ അച്ഛൻ അതാ പറഞ്ഞേ വേണ്ട മാസ് ആർ കെ ആന്റണി ആ കമ്മീഷണർ ഇവരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ജയിലിൽ നിന്ന് ഓടി വന്നത് കമ്മീഷണറെ ഞാൻ കൊന്നു പക്ഷെ ആ രണ്ടുപേരെ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കൊല്ലണം എനിക്ക് ചെറിയൊരു അബദ്ധ പറ്റിയത് ഇല്ലെങ്കിൽ അന്നേ നിന്നെ തീർക്കേണ്ടതാ നിന്റെ കുടുംബം പോലെ എത്ര കുടുംബത്തെ എന്റെ തോട്ടത്തിൽ കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയുമോ നിന്റെ അച്ഛന്റെ മുഖം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷെ പേരോർക്കുന്നില്ല നിനക്ക് നിന്റെ അച്ഛന്റെ പേരറിയില്ലല്ലോ ഉം നിങ്ങളുടെ തോട്ടം ഒന്ന് മാന്തി നോക്കിയാ ഇങ്ങനെ പല പല പലമഞ്ചവനം പോലെ മാറ്റർ കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതെല്ലാം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കമ്മീഷണറോട് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല എനിക്ക് എത്ര കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കൂ ഞാൻ ഇരുപത് കോടി തരാം എനിക്ക് മാസ്റ്റർ കിട്ടണം അവന്റെ കയ്യിൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ സൗണ്ടിന്റെ ഒറിജിനൽ കോപ്പി എനിക്ക് വേണം ഞാൻ നന്നായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തു ആ മാസിനെ പീസ് പീസാക്കി സാറിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് നിർത്തുന്നത് ഞാൻ വന്നു ഒന്നും എടുത്തില്ലെന്നാരും പറയരുതല്ലോ അതിനുവേണ്ടിയാ ഇത് കൈക്കൂലിയായി വെച്ചിട്ട് അവനെ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറ്റും ഏകലവീനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താലും മാസ് ഇവിടെ ഇല്ല ഡോക്യുമെന്റ്സ് കയ്യിൽ കിട്ടി കണ്ടെയ്നർ എവിടെയാന്നുള്ള ലൊക്കേഷൻ നോക്കി നമ്മൾ പുറപ്പെടണം
ആ ഏകലവിനെ ജീവനോടെ കൊണ്ടുവരുന്നു പണം കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് വരെ അതാണ് നമുക്ക് സേഫ് ചേട്ടാ നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോവാം ഓപ്പൺ ചെയ് എല്ലാവരും വേഗം പോകുന്നതാ നല്ലത് ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് തന്നെ വരട്ട പണ വരടാ ആരടാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരാളാണെന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കടാ മേജിക് കാണിക്ക പണ എവിടെ എന്തുവാടാ ഇത് ഇടോ അവനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യല്ലേ പണം എവിടെയെന്ന് പറയട്ടെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ തലച്ചോറ് ചേറും മൈ ജോബ് ഇസ് ഡാൻ ഇനി അവനെ ചുക്ക് സൂപ്പ് വെച്ച് കഴിക്കണം ഇതിന്റെ അകത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് കോടിയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഡീൽ ഓക്കെ ആ ആർക്ക് എവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ആർക്ക് നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം അവ നിനക്ക് തന്നതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി ഞാൻ തരാം സോറി ആർക്ക് എനിക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാട്ടിലും ഫസ്റ്റ് തരുന്നവനാണ് മുഖ്യ നല്ലവനായി വന്നെ ചതിക്കാണല്ലേ നല്ലവനാന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ അവനടിച്ച വിമാരെ കാണാതെ പോയല്ലോ എടാ നിങ്ങൾ എവിടാ നമ്മുടെ ഹീറോ എവിടെ അവൻ തനിയെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുവാ ഹു അവിടേക്ക് ഞാനും പോവാം പണ്ടത്തെ ഹീറോ എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു ശരിയാ ഇതെല്ലാം 
ഇതാണ് എന്റെ അച്ഛന്റെ പേരെന്താന്നല്ലേ ചോദിച്ചത് എന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് ശക്തി നാടാ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇവൻ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ചാങ്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ അച്ഛനെല്ലാം കണ്ടോണ്ട് നിക്ക് ഏ നോട്ട് വാറ Yeah. <laughs> 